Aslı neye dur demen lazım. Bu savaşa. Ne savaşına? Annemle aranızdaki savaşa. Anlamadım. Onca kavga. Sizin ayak diretmeleriniz. Bizim ilişkimiz ilgili değilmiş. Çok önceden başlamış bu savaş. Ben anneme yazdığınız mektubu okudum. Anlamadım. Ne mektubu? Annen ne anlattı bilmiyorum ama. Ben kendim gördüm. Anneme yazdığınız veda mektubunu gördüm. Nevzat? Ne işin var burada? Vallahi Ziya abi bir kız önümü kesti. Bunu verdi, buraya sana getirmemi istedi. Yapamam Ziya. Çok düşündüm ama ben senin dünyana sığamam. Hata ettik. Yol yakınken dönelim. Ailemin istediği evlilik benim için en doğrusu. Bir daha lütfen karşıma çıkma. Ala Nur. Annene mektup vermişim. Annende mektup var yani. Bu kadar birbirinize öfkeli olmanıza rağmen... ...mektubu hala tuttuğuna göre... Geçmişte büyük bir kırgınlık yaşanmış. Belli. Bizimki... Çocukluk şeyse işte. Bizimki öyle... ...kızgınlıkla, nefretle olan bir şey değil. Farklıydık biz. Olmadı. Hani bu farklar sizin için de problem olur diye endişelendik. Bizim yani, yani endişemiz buydu. Mehmet biliyor musun bunu? Yok. O yüzden ilk size geldim. Yani ben ona söylemem. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama saklamam da doğru değil. Yani ne yapacağım ben bilmiyorum Ziya Bey. En azından sana söylemeliydi. Kardeşini korumak budur. Mina istemiştir anneciğim. Kız yardım etmeye çalışmış. Mazeret mi bu? Hayır. Ama... Bak hep ama ile karşılık veriyorsun her defasında. Bunun sonucu nereye varacak? Her defasında önce kendini sonra bizleri çiğnetiyorsun. Bu evin düzeni ne olacak? Bütün ev Aslı'ya mı tabi olacağız? En başta hatayı Mina yapmış. Nereden buluyor bu cesareti? Daha ne kadar alttan alalım, ne kadar susalım. Dengeyi sen sağla. Her defasında karşıma dikilme böyle. Seni çiğnemek istemiyorum. Sen de beni çiğneme. Senin beni bu kadar yok saymana alışkın değilim. Önce bana geldiğin için teşekkür ederim kızım. Haklısın. 
Kimsenin tadını kaçırmaya değer bir durum yok. Annemin öfkesi dinleyecek gibi değil. Ben söylemesem... O söyleyecek. Söylememi istiyor. Ne o lütfen. Kızım. Önce ben konuşayım onunla. Ben bir kere daha yanlış anlaşılmak istemiyorum Ziya Bey. Önce bana geldin, bana güvendin. Sen de benim sözüme güven. Bana bırak. Olurum. Tamam. O zaman... Ben gideyim. İyi geceler. İyi geceler kızım. Sağ ol. Ne oldu? Niye Ziya'nın odasından çıktın sen? Hiç. Hiç mi? Mina'ya mı söyledin? Yok. Ee? Birkaç bir şey soracaktım. O yüzden. Ziya. Kapıyı vurdum ama duymadım. Seher. Dalmışım biraz işle ilgili. Aslı'yı çıkarken gördüm. Bir şey mi anlattı sana? Yo Aslı bana ne anlatabilir ki? Bir şey anlatmadı bana. Bugün olanları... Ne oldu bugün? Mina ile ilgili. Ne oldu Mina Eser? As. Aslı ne anlattı sana? Mina'ya ne oldu Ser? Aslı. Annem bir şeyler anlattı. Doğru mu? Bak görüyor musun? Ne yazmış? Sanki nispet yapar gibi. Hayır yani bu kadın nasıl bir kadın, nasıl bir anne ben anlamıyorum ki. Sen bu kadına niye kızıyorsun Serhan? Ne yani? Teşekkür mü edeyim? Teşekkür edeceksin tabii. Kızın hatalı. Yalan söylemiş, saklamış. Kadın ne yapmış? Seni uyarmış. Uyarması ruhumuz bile duymayacaktı. Duymayacaktı. Çünkü Aslı Hanım sustu. Aslı elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor Serhan. Nasıl bir yardım bu? Yapma Allah aşkına. Sen bu kıza karşı niye bir cephe aldın? Madem alıp bağrına basmayacaktın, niye kapıları açtın Seher? Kız çaba gösteriyor. Oğlun için göz almadığı şey kalmadı. Peki ya benim göze aldıklarım? Benim çabalarım. Ne yani? Kızımıza yalan söylemeyi teşvik etti diye aferin mi diyeyim ona? Biz baştan beri karşılıklı olarak yanlış adımlar attık. Öyle olsun. Ama bu benim sizin kadar anlayışlı olacağım bir şey değil. Mina'nın telefonunun tabletini kırdım bugün. Onu okuldan alacağım. Açık liseye yazdıracağım. Gerekirse öğretmen getirtirim eve. Sakın bana karşı çıkma. En deli çağı Aslı'dan etkilenip yoldan çıkmasını izleyemem. Bu biraz fazla değil mi? Bir kez daha mı baştan hata yapalım? Neyi kastediyorsun Seher? Mehmet'e hoşgörülü olmakla yaptığım hatayı.
Ağzımı mı aradı o benim? Ne yapsaydın Mehmet? Ya kız aramış beni, korkmuş, bana güvenmiş. Kızı tutup koluna sana mı getirseydim? Yanıma gireceksin. Kusura bakma ben tutamam diyecektim. Annenin tepkilerini görünce öyle kolay değil kusura bakma demek. Vallahi annem az bile yapmış. Bu konuda haklı. Ne demek haklı? Az bile yapmış ne demek? Ya kızın telefonunu, tabletini, her şeyini paramparça etti. Ya bir kafamız atmadığı kaldı. Ya ne yapacaktı? Dövecek miydi bir de? Ya ne dövmesi hasta. Bu yaptığının bir karşılığı olmalı değil mi? Ya ne gibi bir karşılığı olmalı? Ne yapmış bu kız? Altı üstü yani arkadaş suçunu üstüne atmış. Yalan söylemiş. Bir kere yalan söyleyen hep söyler. Ya bana mı diyorsun şimdi sen bunu? Ben yalan söylemedim. Sustum. Annen de zaten minayı değil bana verdi o cezayı. O yüzden bu kadar tepkisi büyük. Ya ben anlamıyorum. Niye gelip bana çatıyorsunuz? Niye kıza sormuyorsunuz? Niye yaptın diye? Ben de buna deliriyorum zaten. Beni susmak zorunda bıraktın Aslı. Ya anneme karşı seni savunamadım ben. Delireceğim ya. Beni değil, beni değil kardeşini savunacaksın. Ona soracaksın neden yaptı acaba diyeceksin ya. Anca asıp kesiyorsunuz. Ne diyelim Aslı? Bravo ne güzel sustun mu diyelim. Bak Mehmet ben zaten Mina'yı sana getirecektim. ikna edecektim onu. Gel abinle konuşalım dedim karakolun orada. Annem dedi kızın üzerine çok gidiyorsun dedi. Sonra gitti kendi söylemiş. Ya farkına değil misin sen? Herkes aramızı bozmaya çalışıyor. Sen de çanak tuttun. Bana gelseydin. Ya bir daha başa döndük. Sar başa sar başa. Aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Gelmedim diyorum, gelemedim. E biraz da kendinize sorun. Ya bu kız niye beni aradı? Niye sizi aramadı? Soracağım. Ona da soracağım. Ya Mehmet nereye ne yapıyorsun? Konuşmaya. Ya böyle olmaz ama bu hesap sormaya gitmek. Zaten kız çok korktu bak. Ne, ne diyeceksin bu şekilde? Sen beni ne sanıyorsun ya? Mina. Ne yaptın? Abi ben bir şey yapmadım. Gerçekten sen inan bana ben bir şey yapmadım. O gerizekalı Selin alıp koymuş çantama. Yalan söyledin. Yetmedi Aslı'yı da dahil ettim buna. Mecbur bıraktım. Bir de bir şey yapmadım diyorsun. Daha ne yapacaksın? Söylemiş işte her şey. Ha, söylediği için suçlu oldu öyle mi? Aslı söylememiş. Annesi söylemiş. Sen annemi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Aslı söylemiştir abi. Kadın neden durduk yere öyle bir şey söylesin? Beklemiyordun yani öyle mi Mina Hanım? Niye? Ali Anur Hanım böyle bir şey yapmış olamaz mı? Söz vermişti. Konuşma Mina. Konuştukça daha çok batıyorsun. Yahu sen iki gündür tanıdığın kadına ailenden daha fazla güvenmek ne demek? Sen bizi ne duruma düşürdün? Kendini ne duruma düşürdün? Madem böyle bir şey yok gelip anlatsaydın o zaman. Biz şimdi nereden bileceğiz senin çalmadığını? Korktum abi korktum böyle olacağını biliyordum çünkü. Ama ben yapmadım gerçekten ben yapmadım. Abicim niye yapasın zaten? Ama mesele artık yapıp yapmaman da değil. Abi ne olur sen konuş sakinleştir annemleri lütfen. Çok geç. Bu mesele beni aşar. Zaten yaptığının savunulacak bir yeri yok. Karın her durumda savunuyorsun ama. Mina, sen önce yaptığını idrak et. Üste çıkmaya çalışma, benim sabrımı zorlama.
Ben anlamadım. Kız neden hırsızlık yapıp Mina'nın çantasını atsın ki? Ay hayatım sen de saf saf konuşma. Kız kendi yapmış işte besbelli bir şey öyle hikaye yazıyor. Kıza harçlık vermiyorlarsa? Ziya kızını harçlıksız bırakmaz. Kız isyan ediyor işte. Aman öyle bir anne normal. Bizim Aslı da bana böyle dik dik konuşuyor. Bakalım kayınvalidesi de ne yapacak? Siz bu Ziya abiyi tanıyor muydunuz anne? Nasıl? Ne, ne demek o? Ne bileyim ne zaman ondan bahsetsek Ziya diyorsunuz ve onu tanıyor gibi konuşuyorsunuz. Bir de harçlık vermez falan dediniz ya. Hayatım öncelikle ben herkese ismiyle hitap ediyorum. Yani kızını harçlıksız bırakmayacağı belli bir şey. Bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sen de bazen boş boş konuşuyorsun. Ay tatlı isteyeceğim ben. Ne? Tatlı mı yiyeceksin anne? Evet. Bugün çok güzel bir şey yaptım. Onu kutlayacağım. Kızımın sosyal medya hesaplarına böyle laf eden kadın. Bakalım kızını görünce ne yapacak? Anne. Yani deme öyle. Yazık kıza. İnşallah duymazlar. Hmm. İnşallah duymazlar. Ay yok. Bakmıyor kimse buraya. Ben gidip söyleyeceğim. Garson gelmiyor mu masaya? Gelmiyor işte Hakan. Hem tuvalete gideceğim. Bir de anne buranın çok meşhur bir tatlısı var. Sana ondan sipariş edeceğim. Sana güveniyorum hayatım. Ne oldu? Ne yaptın? Aslında ne yapacağım mı sanıyorsun da benden kolluyorsun kardeşimi bu kadar? Valla bilmiyorum yani. Bu evde herkes her şeyi yapabilir gibi geliyor. Beni de mi bilmiyorsun? E, nihayetinde senin de duvarların bu evde örüldü Mehmet. Anneni biliyorsun ama. Ortalığı karıştıracağını biliyorsun. Onu dahil ettin. Ya ben etmedim annemi dahil. Amacı ortama bomba atmak da olsa... Nihayetinde yapılması gerekeni annenin yapması peki? Benim Mina Hanım bu yaşadığını oturup saklayacağıma inanıyor musun gerçekten? Ben buna inansam... ...senin iyi niyetini bilmesem bu odayı dağıtırdım şu an. Mesele bu değil. Mesele beni düşürdüğün durum. Karından haberin yok diyor annem. Haklı mı haklı? Yalan söyledin mi? Söylemedim. Ben yalan söylemedim, sustum. İkisi çok farklı. Ya Aslı, özrün kabahatinden büyük. Ben Beste ile ilgili böyle bir şey yapsam, sussam, ister misin? Beste beni geçip senden sır saklamanı ister mi? Bence sen önce kendine şunu sor. Mina niye abisini aramadı da beni aradı? Bu sırdaşlık falan değil Aslı. Ortalığı bu kadar karıştıracak şey sır olamaz. Taşımayı kabul etmeyecektim. Ya? Allah'ın sopası yok işte. Yok. Bak evlerinde huzur huzur kalmadı. Kız gelir gelmez Mina'yı bile yoldan çıkardı. Bana bak ben senin şarj aletini bilerek ortalıkta bıraktım. Şimdi sen şarjımı arıyorum bahanesiyle git. Bak bakalım evin durumu ne halde. Ya keyifleneceğine şu suratının haline bak. Anne dalga mı geçiyorsun benimle? Hay Allah'ım yarabbim. Bir tane salak kızın saçmalamalarından medet umuyoruz ya. Bunu da sineye çekerler merak etme. Olmuyor işte ya olmuyor. Kopmuyor fırtına. Anne ben bıktım. Bıktım. Sığıntı olmaktan bıktım. Ezilmekten bıktım anne. Bıktım. Ümitlenip yıkılmaktan bıktım ben. Bıktım. Kızım sus. Deli deli bağırınıp durma. Şimdi baban duyacak. Delendireceksin gece gece. Duysun. Biri de beni duysun. Biri de beni görsün anne. Anne ben onları izlerken ölüyorum. Kızım intikam yeminleri edeceğine şu haline bak. Hangi intikam? Ona çektiğimiz her bıçak bana saplanıyor günün sonunda. Anne. Anne ben acıdan öleceğim. Anne ne olur gidelim. Gidelim buradan anne gidelim. Hatice. 
Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmesi gereken biri varsa o kızdır. Bunu kafanıza koyun. Sana dokunmuyor mu bu olanlar baba? Hiç mi görmüyorsun halimi? Güzel kızım. Ben her şeyi görüyorum da... ...duyuyorum da. O senin akan gözyaşın... ...o kızın söylediği her laf... ...o kızın her tavrı... ...kurşun gibi buraya giriyor. Ama ben topluyorum kızım. Ve ben... ...bu mesele kapandı demeden... Bu mesele kapanmayacak. O yüzden şimdi o güzel göz yaşlarını sileyim. Artık ağlayıp da benim yüreğimi dağılama. Sual etme. Bekle. Ben nasıl bekliyorsam... Annen nasıl bekliyorsa... Sen de bekle. Baban ne güzel dedi. Topla artık kendini. Sen benim dediğimi yap. Git şarjını almaya. Dolan ortalıkta. Onlar birbirine girsin. Sen keyfini çıkar. Sen kusura bakma bebeğim ama... ...annenin bir ders alması gerekiyordu. Merhabalar. Sizin spesiyel bir tatlınız vardı. Efendim? Efendim? Bana bir şey dediniz sanki. Ben onun dışından mı konuştum? Yok öylesine bir şeydi. Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorum Ziya'yı. Ne bu böyle tanıyor musun tanıyor musun? Aa. Yok anne. Tanıyor musunuz? Yok. Ayrıca her arkadaşını tanısaydım burada böyle oturup konuşmuyor olurduk değil mi? O tatlıdan kalmamış anneciğim o yüzden bit der söyledim. Ne yapalım? Hayattaki şansım. Elimizdekiyle idare edeceğiz artık. Kimdi o be beyefendi hayatım? <gülüyor> Hakan bugün GBT alıyor. Tanımıyorum beni birisiyle karıştırmış. Bir saat mi sürdü bunu anlamanız? Ne yapıyorsun sen? Kız iki dakika durdu orada. Ayrıca söylüyor da ne yaptığını. Sen neyi sorguluyorsun? Ne bu böyle? Asayiş şube gibi soruyorsun da soruyorsun. Soruyorsun da soruyorsun. Tanıyor musun? Tanımıyor musun? Tanıyor musun? Tanımıyor musun? Aa, hayır arkadaşı olsa ne olacak ayrıca? Beni bir ortaokuldan bir arkadaşıyla karıştırmış. Sen ne yapıyorsun? Sen de savunma mı veriyorsun ona? Hayır anne, sadece durumu izah etmeye çalışıyorum. Yok anne, estağfurullah. Ne haddi mi? Kalksak mı artık? Pardon. Tatlım geldi, onu yiyeceğim. Yakışıklı çocukmuş. Yani ne olacak şimdi Mina'ya ne ceza verecekler? Annem okuldan alacakmış. Ne? Ne demek ya okula göndermemek? Ya böyle bir şey olabilir mi? Buna müsaade etmeyeceksin sen değil mi? Ya bir de şimdi bu kızdan dürüstlük bekliyorsunuz. Bak Mehmet, sakın, sakın buna müsaade etmeyeceksin. Aslı bu izni biz vermiyoruz. Onun anne babası biz deriz. Ya saçmalama, senin bu kızın üstünde sorumluluğun var. Sen bu kızın abisisin. 
Sen de ben de buna müsaade etmeyeceğiz. Ya ben de onu diyorum zaten. Elimi kolumu bağladınız. Savunamıyorum ki. Mehmet bak o kızın hayatı biter böyle. Ben bunu kabul etmiyorum Mehmet. Sen de edemezsin. Aslı. Bak. Sen gittin yardım ettin. Bir dahakine ne malum başını daha büyük belaya sokmayacağı. Daha kötü arkadaşlar edinmeyeceği. Tamam arkadaşı koydu çantasına. Ya sen hiç mi görmedin onu? Diyorum yardım edeyim, yetişeyim okula göndereyim. Ama sonra, sonra ne olacak Aslı? Ya başına bir şey gelirse? Ben nasıl alacağım bu sorumluluğu? Gerçekten çok acayip. Yani kimse demiyor ki bu kız niye böyle bir şey yaptı? Yardım edelim. Yok. Anca asıp kesiyorsunuz. Ev ev değil hapishaneymiş gerçekten. Senin annenin kuralları yok tabi. Asıp kesmez o. Asıp kestiği için bu haldeyim. Annemin yanında beni çok gerdin Hakan. Neyse Allah'tan keyfi yerindeydi. Bence kesin bir şey yaptı annem. Ben Aslı'yı arayıp öğreneceğim bunu. Kimdi o herif? Hangi herif? Sana ayatma bana. Göz süzdün gidip konuşun herif kimdi? Söyledim ya Hakan. Ya sen hala orada mısın? Kaç kere söyledim sana artık niye anlamıyorsun ya? Ya yine saçmalıyorsun farkında mısın? Ne yapıyorsun? Niye durduk? Annen var kocan var sen nasıl gider o herifle konuşursun kızım? Söyledim ya Hakan. Birisine benzetmiş beni. Gözüme mi sözüne mi inanayım ha? Siz beni iyice çantacı bellediniz. Bırak. Bırak, bırak boynum. Bırak, bırak. Tamam özür dilerim Beste tamam. Dokunma. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum kızım ben seni. Herkesten kıskanıyorum. Herkesten seni kıskanıyorum. Tamam. Tamam Beste. Şarjımı unutmuşum da. Su içmeye gelmiştim ben de. Ben alırdım. Açsan sana bir şeyler hazırlayayım. Peynirli feslenli bir tost falan. Yok değilim. Teşekkürler. İyi geceler. Mehmet. Dedim bu kadar mutsuzluğu. Hatice... İnan bunu konuşmanın zamanı değil şu an. Bana bir cevap borçlusun. Ben senin canını yakmak istemiyorum ki. Yakamazsın ki. Ama sen yanacaksın. Ben görüyorum bunu dışarıda. Seni çok iyi tanıyorum. Neler çektiğini görüyorum. Nasıl arada sıkışıp kaldığını görüyorum. O kız görmeyecek seni. Sen onu göremediğin gibi. Hatice, biz birbirimizde kimsenin göremediğini görüyoruz. Ben onunlayken kendimi öyle yeni keşfetmeye başladım. Ben onunlayken kimsenin yanında olamadığım insan oluyorum. Evet haklısın, zor olacak, hırpalanıyoruz. Ama ben onun yanındayken keşfetmeye başladım kendimi. Ve bu ateşte kül olmaya razıyım. Lütfen eğer senin de böyle bir beklentin varsa gözünü seveyim olmasın. Artık bu konuyu konuşmayalım yakışık kalmaz. Benim beklentim yok. Kalmadı. Biliyorum. Ben kül oldum. Sen de olma diye uyarmak istedim. Ama sen de haklısın. Gönül yanmaya razı olunca... Söz kar etmiyor. Hatice. Bak. 
senin de karşına öyle biri çıktığında. Ne yapıyorsunuz ya siz? İyi geceler. Sen böyle akbaba gibi dolaşacak mısın sürekli bizim tepemizde? Aslı. Ne Aslı ne? Ya ne yapıyorsunuz siz böyle mutfak köşesinde fısır fısır bu saatte? Ben bunu almaya gelmiştim. Seni dinliyorum Mehmet. Aslı niye bakıyorsun öyle? Su içmeye geldim. Ya sen dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diyor tutuyorsun kızın elini kolunu tenha köşelerde? Ne diyorsun sen ya? O ne demek? Ya farkında değil misin? Bu kız böyle sinsi sinsi bizi ayırmaya çalışıyor. Görüyorum ben salak değilim ya. Aslı kıza da yaşattığım şeyler kolay değil ki. Aa, çok pardon. Çok özür dilerim. Çağıralım ne yapalım? Geri çağıralım telafi edelim durumu. Ben mani olmayayım. Delirdin iyice sen. Evet delirdim. Ya sen ne kadar meraklısın böyle mutfak köşelerinde sinsi sinsi seni beklemesine? Tesadüf diyorum Aslı tesadüf. Şarjı bitmiş kızın. Ya bana gelince kırk tane soru ama kıza gelince hemen inanıyorsun. Aynı şey mi ikisi? Aslı. Aslı bir konuşabilir miyiz? Aslı çocukluk yapıyorsun ama şunu konuşalım. Git olgun bir destek al o zaman. Saçmalıyorsun. Yatıyorum ben iyi geceler. Hatice, biz birbirimizde kimsenin göremediğini görüyoruz. Ben onunlayken kendimi öyle yeni keşfetmeye başladım. Ben onunlayken kimsenin yanında olamadığım insan oluyorum. Evet haklısın, zor olacak, hırpalanıyoruz. Ama ben bu ateşte kül olmaya razıyım. Lütfen eğer senin de böyle bir beklentin varsa gözünü seveyim olmasın. Ne zaman... Canın yansa bu kadar derinden Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek Acıyor aynı yerden her işe rağmen Ne akıl kar ediyor ne fikir o sırada Biliyorsun geçiyor o zamanla ama ne fayda yaralım Tepeden turuna herkes yaralı Alışamıyor acı yok gayrisi kuralı Karayı ne kadar tutabilirsin gün uğruna dikeni Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni Adıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalarımı Aşkında en hesapsız kitapsız olanırım Yaşamazsam kara kapıya Gitmiş 
paşa paşa yatmış tabi. Sami merak eder. Yok. Mesaj atar bir arar bir ne yaptın? Uyuyabildin mi? Yok. Nerede? Üf, telefonum nerede? Niye? Aslı suçlu. Aslı yalancı. Aslı yalancı o be. Salah oynama. Cinsin sen. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Tüm bir şey demedim. Sustum. Sustun çünkü Mehmet oradaydı. Cici kız imajını bozmak istemedin ona karşı değil mi? Sen ne hadsiz, bulutsuz bir şeysin ya. Bak sana gerekenden fazla saygı gösterdim zaten. Ama sen ne gurursuz bir şeysin ki onca lafa, onca şeye rağmen hala bu evde kalıyorsun. Bir de yetmezmiş gibi böyle cahil cahil oyunlar çeviriyorsun. Nasıl bir acizlik seni istemeyen adam için çırpınmak? Ne oluyor burada? Sen ne yaptın mı sanıyorsun? <gülüyor> Hatice, kızım. Kızım ne oldu? Hatice, Hatice açsana kapıyı. Kızım, korkutma beni bak ha. Hatice. Açsana kapıyı kızım. Hatice. Hatice. Onu yayınınıza sorun Seher Hanım. Ağlıya ağlıya anlatsın size. Bu evin kuralları var. Bir an önce öğrensen iyi olacak. Ayrıca kafana göre kimseye suç yükleyemezsin. Vallahi size göre ne suç ne değil henüz anlayamadığım için ne neyle öleceğimi bilmiyorum. Haddini bil yeter. Farkında değilsin ama biz alttan aldıkça saygısızlaşıyorsun. Vallahi artık yeğenizle mi konuşsanız biraz da? Böyle saçmalıklardan medet umacak kadar acizleşmesin. Yazık. Neydi kızım bu müsübetin adı? Ala Nur. Ala Nur. Nursuza konacak isim mi Ala Nur Allah aşkına? Ey ya Rabbim tövbe estağfurullah. abla benim kızıma gene. Ne olacak benim kızımın hali? Bittik abla biz bittik. Gözünü seveyim bittik artık. Sen bir dur lütfen. Hatice. Kızım lütfen açar mısın kapıyı? Yapma ama böyle. Bak ben geldim. Her zaman yanındayım biliyorsun değil mi? Hadi güzel kızım aç şu kapıyı. Hadi canım. Ben hallederim. Hala ben 
Üzüm dilerim. Sakin ol. Gel bakalım. Gel. Sakın. Sen sadece gerçekten çok sevdin. Ama ne olur bir daha böyle yapma olur mu? Yoksa Rabbim sınavını daha da büyütür. Sabredeceksin. Hiç inancım kalmadı hala. Ben merak etmedim ki. Ben kendimi bildim diye Mehmet sevdim. Şimdi onu şımarık basit kız olmasını mı izleyeyim? Herkes dalga geçiyor benimle. Çalışanlar bile. Arkadaşlarıma malzeme oldum. Senin tahmin ettiğinden daha çok anlıyorum seni. Dediğin gibi aslı şımarık asi bir kız. Kendinden vazgeçmeyi, sevmeyi, sabretmeyi bizim gibi bilmiyor. Sırf annesiyle inat uğruna bir gençlik macerasına attı kendini. Benim oğlumun terazisi henüz bunu tartamıyor. Gerçek aşk altın gibidir. Değerini hiç kaybetmez. O kızın da yaldızları dökülecek. Mehmet kimin daha değerli olduğunu anlayacak. <gülüyor> Şöyle yavrusu gibi dağıldı herkes. Valla bu sessizlik beni çok geriyor abla ha. Anam babam. Büyü yaptırmış ya baya baya. Seher Hanım canını okuyordu şimdi Hatice'nin. Kız abla bunlar beraber yaptırmış olmaz. Yok. Hayır. Yok Seher Hanım yaptırmaz. Kız bir kere günah var. Sen de günah alma ha. Aman diyeyim kış kış kış kış. Valla bilmiyorum abla. Yani Seher Hanım kız sadece lafı sokup çoktan gelmişti. Bak hala yok ortada. Demek ki teselli ediyor kızı. Zaten bu Seher Hanım da dediğim bir çaldım düdük ha. İlla Hatice'ye gelin yapacak. Yani aslında çok da haksız sayılmaz. Yeni gelin böyle biraz dandun. Yani ne yol biliyor ne yordan biliyor. Gelen gideni arattı vallahi ya. Bir huzurumuz vardı şu evde. Aman Atal'ın Üsküdar'ı geçmiş siz hala neyin peşindesiniz ben anlamıyorum ki. Hayır buna torun verecekler zaten yakında da. Buna da sen izin <gülüyor> Basıp duruyorsun çocukları. Kız unutmuştum. Allah cezanı kaldırmasın. Nerede çıktı o? Aklımda benim onların. Sen bu kovayı niye kaldırmıyorsun? Git onu kaldır ortalığı toparla. Hadi. Ay, tamam tamam. Aman tası da gömüştün. Dürürün yani çıkmış o işte. Beni beni... Geliyor terlik. Beni beni o işe yalıştırın. <gülüyor> Ay gelme hanım. Nereye diyeyim Seher Hanım sorarsa? Bilmiyorum. Hiçbir şey demedi dersin. Hı. Aslı Hanım. Buyurun bundan sonra ben sizi götüreceğim. Anlayamadım. Aslıcığım, Seyit Bey'le tanışın. Artık bundan sonra nereye gitmek istersen o seni götürüp getirecek. Sebep? E, gardiyan mı gittiniz benim başıma? Onu kocana sorarsın. Bu onun sürprizi. Teşekkür ederim. Ben kendim giderim. Bu bir seçenek değil Aslı. Mehmet bu aracı kullanmanı rica etti. O bilir. Ben annemin evinde de şoför kullanmadım. Ama burası kocanın evi. Başkası olsa kıymet bilir. Seyit Bey, gelinimiz size emanet. Anlaşıldı efendim. Buyurun aslan. Topar toplantıyı da dağıttık. 
Biz bu ihale işini bir daha mı düşünsek? Hayırdır enişte sesin çıkmıyor. Bir sıkıntım var. Biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün dedim ya. Nevzat. Peki. Ve onu herkesten. Gerekirse kendi ailesinden bile koruyacağım. Kendi ailenden nasıl koruyacaksın? Tamam seni kızdırmak için yaptım. Başardın mı? Benim kararım kesin. Öyle mi? Ya o kız ya biz. İşte bu kadar. Hatice. Hatice. Ne yapıyorsun kızım? Başım ağrımıştı da. Kız sen niyetli değil misin? Gitti sen de kafa iyice ha. Doğru diyorsun. Hatice, babam var ya, dün gece deli divane dolandı durdu. Ben de sen öyle. İçimize dert oldu kızım senin halin. Ama sen de erkenden koy verdin kendini. Baksana şu olanlara. Ben de dedim babana kalk yürü gidelim diye. Ama adam da haklı. Bunca acının gözyaşının hesabı ne olacak diyor. Bak, kaç yıllık kocam daha bir gün ağladığını görmedim. Ama baba yüreği işte. Dayanamadı kızının acısını. Sabret diyorsa, sabret kızım. Vardır bir bildiği. Bak inan bana, sana bir zorsa, bize iki zor susma. Ama bak sende de var hata ha. Sen de bize dedin ki, Mehmet Boğaz'da düğün istiyor, odur budur. Sen de bizi yanlış yönlendirdin. Hayır, bilsek ona göre işi sıkı tutardık. Tamam, tamam canım, tamam. Bitti gitti. Ama bak, şş, toplanma kendini artık, tamam mı? Ya bir fettana mı yenileceksin? Bak, biz hancıyız, biz. O yolcu, tamam? Aklım sende. Seviyeleri doğru ayarlayalım. Aşağıda mesela. Göz hizasında olacak. Hakan, biraz da burayla ilgilenirsen. Tamam anneciğim. Şunlara da bakın. Aslanın okulundan aradılar. Bu ayın ödemesinin iadesi geldi efendim. Aa neden? Bir bağla bana ver. Tabii ki. Şu özellikle. Alo. Bir dakika. Buyurun efendim. Sağ. Alo. Merhaba müdür bey. Ödeme yapılamamış. Yeri gelmiş. VAP gruplarından da çıkarmışsınız beni. Ne o? Siz de mi kızımın eğitim hayatından dışlıyorsunuz beni evlendi diye? Pardon? Ne? A bir dakika ne demek bu? A böyle saçmalık olur mu? Ne demek yapacak bir şey yok? Siz nasıl bir eğitim kurumusunuz? Ayrıca benim kızım küçük değil ki. Reşit 18 yaşını bitirdi. Sizi dava edeceğim. Hepinizi dava edeceğim tek tek. Böyle saçmalık olmaz. Ne oluyor anne? Aslı'yı okuldan atmışlar. Nasıl? Baya evlendi diye okuldan atmışlar. Neden her şeyi en son ben duyuyorum acaba? Çok yanlış bir zamanda geldin. Ali Anur Hanım ateş püskürüyor. Şimdi zamanı değil. Ateş püskürmediği bir zamanı bulmak zor. Sıkıntı yok. Mehmet. 
Neden laftan anlamıyorsun? Zamanı değil diyorum. Tatsızlık çıkarmaya gelmedim. Mehmet, müsait değil diyorum. Dursana. Hoş geldin. Ben de seni arıyordum. Tamam Hakan, sağ ol. Sakin bir yerde biraz konuşabilir miyiz? Şimdi mi aklına geldi konuşmak? Aylanur Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Neden anneme bu şekilde bir mesaj attınız? Ben en azından kızıyla ilgili uyarıyorum onu. Siz ne yaptınız? Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama siz uyarmadınız. Ortalık karışsın istediniz. Bana gelip usulüyle anlatabilirdiniz bunu. Sen ne anlatıyorsun Mehmet? Sen ne anlatıyorsun? Ne usulünden bahsediyorsun? Usul ne? Suratında tek bir üzüntü, kırıntısı yok. Kızımın hayatını mahvetmişsin. Sen ne anlatıyorsun? Biz birbirimizi seviyoruz. Tamam. Seven insan şu kadarcık da olsa sevdiğini düşünür. Öyle okulundan etmez. Ne okulundan bahsediyorsunuz? Aslı'yı okuldan atmışlar. Siz ne cüretle böyle bir şeyi benden saklıyorsunuz? Aslı'nın raporu var. İzinle. Haftaya başlayacak okula. Sen öyle san. İşte niye geldik buraya? Hatırlamadın mı? Yo, hatırlamam mı gerek? Hani bana bir mektup getirmiştin ya. Bir kız önümü kesti o mektubu verdi demiştim. Vallahi Ziya abi bir kız önümü kesti bunu verdi buraya sana getirmemi istedi. Ha. Bura orası mı? E tabi canım. Ya hatırlayamadım üzerinden kim bilir kaç yıl geçti. E iyi de niye geldi ki buraya? Nostalji mi yapacağız her işte? Bu mektubu sana kim verdi Nevzat? Kim gönderdi seni peşime? Dedim yani işte tanımıyorum yani bilmiyorum. Bana yalan söyleme Nevzat. O mektubu sana kim verdi? Niye söyledin? Ne neyi söyledim? Annemin bildiğini karakola geleceğini neden söylemedin? Hani çaktırma demiştim sana. Kızım annemi bilmiyor musun? Yani ben elimden geleni yaptım ama o bir şekilde yolunu buluyor. Ne oldu? Ne olmadı ki? Ne olmadı yani? Annem duysa bayram eder. Seyran'ın minayı okuldan alacak. Hadi ya. Ama annem biliyorsun okul konusunda takıntılı pek sevineceğini düşünmüyorum ben. Mehmet'le de birbirimize girdik zaten. Nasıl bir şey mi yaptı sana? Ne yapabilir abla? Delir mi? Olur mu öyle şey? Valla bazen nereye düştüm diyorum ya. ya. Gerçekten. Bir yandan Hatice, bir yandan diğerleri. Hatice zaten pusuda bekliyor. Timsah gibi. Ya gözümün önünde Mehmet'e yürüyor. Ya delirmemek elde değil. Beslenmiş çiçekler size geldi. Teşekkürler. Hakan ya. Çok romantik ya. Gerçekten bu çiçeklerin güzelliğine bak. 
Hakan var ya çok ince çocuk yani hiç düşünülmeyecek kadar romantik. Ben alayım bunu. Ne çirkin bağlamışsın onu öyle. Güzel. Aslı dur dur tamam. ben... Bu ne? Kolye taktım herhalde tenim hassas ya biraz bir şey alerji yaptı anlamadım ben de. Valla doğruyu söyle bana. Aslı doğruyu söylüyorum. Bu yüzden hep mor arıyor yani senin cildin. Ne demek o? Valla delirtme beni. Hakan mı bir şey yaptı? Hayır Aslı yapmadı bir şey. Söyledim ya kızım biliyorsun ben sakarım bir şey olmuş herhalde anlamadım ben de. Aslı Ama dur dur dur lütfen. Sevgilim özür dilerim seni çok seviyorum beni affet. Özür dilemiş işte göstereceğim onu ben şimdi onu. Aslı Canım, Aslı gerçekten öyle bir şey olmadı yapmadı bir şey diyorum niye inanmıyorsun bana? Abla sen nasıl böyle bir şey susarsın ya? Şiddete nasıl sessiz kalırsın? Asla. Annemin kulağına gitmesin olur mu? Lütfen duymasın annem. Kusura bakma ama ben buna susamam. Kocan eski nişanlısıyla aynı evde kalıyor ve sen buna susabiliyorsun. O zaman benim için de susabilirsin Aslı. Aynı şey değil. Ben bunu kaldıramam. Ben de senin yaşadığını kaldıramam. İkimizin de ilişkileri farklı, farklı dinamiklerimiz var. Abla bak bu çok farklı bir şey. Yani hastalıklı bir durum bu. Bak gel... Hastaneye gidelim, doktora giderim. Olmaz böyle. Bak kaç kere gördüm ben seni bu halde. Demek ki bu çiçekler de özür çiçeğiymiş. Abla ne yapıyorsun sen ya? Daha yiyip yiyip affediyor musun? Ne yapıyorsun böyle çiçek alıp kendini mi affettiriyor? Ablacığım bak ben beni seven adam için mücadele veriyorum. Hakan da beni seviyor. Abla bu nasıl sevgi? Hakan'la bir şey söyleme lütfen Aslı. Aslı! Yani... Üzerinden kim bilir kaç yıl geçti enişte. Yani ne önemi var Allah aşkına? Seher verdi değil mi? Seher yazdı o mektubu. Benim kızımın çok parlak bir geleceği vardı. Sen şimdi onda bir gelecek görüyor musun? Ben göremiyorum. Onca emek, onca alın teri çöp oldu. Ne bekliyorsun? Alkış mı? Benim bu yasadan haberim yoktu gerçekten. Hayatım, aslı daha ergen. Gençliğinin baharında. Aklı bir karış havada. Sen düşünecektin bunları, o mu düşünecekti? Daha bunları düşünememişsin, gelmişsin bana aşktan bahsediyorsun. Senin o aşk diye öldüğün şey iki satırla biter. O bir akıl tutulması. Peki bu akıl tutulması bitince ne olacak? Ha? Aslı'ya ne olacak? İş yok, güç yok. Bana sakın sevdadan bahsetme. Hele bugün sakın. Çok üzgünüm. Benim üzülmeye vaktim yok. Daha avukatlarla görüşeceğim. Eğer sen çok üzgünsen çık dışarıda ağla. Üzgünmüş.
Evliyken niye okuyamıyormuş ki? Ne bileyim oğlum. Mahvettim kızın hayatını. Sanki seninki harika oldu. Tamam kızma. Ama bitirdin kendini ya. Kız Fransa'yı yakmış. Lise ne ki boşver. Ya Selçuk boş boş konuş diye çağırmadım seni. Ben ne diyeceğim kıza? Valla ne bileyim abi. Vermido şeytan üçgenine düşmüşsün. Hatta sizinkine dörtgen de denilebilir. Nasıl yardımcı olayım ben sana bilemiyorum ki. Allah yardım etsin ne diyeyim. Anne. Mehmet. Aslı şoförü atlatmış, besteye gitmiş, arka kapıdan da kaçmış. Sabah da Hatice'yi ağlatmıştı zaten. Ne diyorsun anne? Ne şoförü, ne Hatice'si, ne oldu? Tamam o zaman teker teker anlatayım. Karını zapt edemiyorum. Onun için bir şoför tuttum. İstediği yere gidip gelsin diye rahat rahat. Ama o şoförü atlatmış. Gizlisi saklısı olmasa böyle bir şey yapar mıydı sence? Anne ne gizli saklısı ya? Sen niye bana sormadan böyle bir şey yapıyorsun? Abi. Ne diyorsun? Siz bize sormadan evleniyorsunuz. Ben size sormadan şoför ayarlayamıyor muyum? Rahat etsin dedim oğlum. Oğlum bak evde tekrar düzeni sağlamaya çalışıyorum. Sen de bir denge unsuru ol. Anne. Kapatıyorum. Ha bu arada. Şoförü senin ayarladığını söyledim. Sakın beni yalancı çıkarma. Bozma beni. Anne ama sen gerçekten... Ne oluyor ya? Çengelköy'deyim. Bir şey mi oldu? Ferhat Bey anlıyorum. Yasalar diyorsunuz ama bir boşluk yok mu? Yani bir yolunu bulamaz mıyız? Bakın sabahtan beri kaç kişiyle konuşuyorum ben bunu zaten. Sizin kestirip attığınız benim kızımın hayatı. Lütfen Allah aşkına. Ne yapıyorsun sen? Başıma gardiyan mı dikiyorsun bana sormadan? Sana söyleyecektim. Ee söyleyecektin. Hatice ile konuşmaktan fırsat mı bulamadın? Sakinleş diye bekledim Aslı. Bu kadar kızacağını düşünmedim. Ya benimle dalga mı geçiyorsun Mehmet? Güvenmiyor musun sen bana artık? Olur mu öyle şey hayatım? Ben seni düşündüğümden... Ev uzak. Rahat git gel her yere diye. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne o? Bir saatte bir haber mi verecekti sana? Ne diyecekti? Aslanım buraya girdi. Aslanım şuradan çıktı. Abi Mehmet Bey aslanıma ulaşamıyorum şu an göremiyorum. Ne ne bu? Tamam hayatım sakinleş. Sakin falan olamam Mehmet. Herkes bana sakin olmam gerektiğini söylüyor ama ben sakin olmayacağım. Düşüncesizlik ettim. Affedersin. Bana bak Mehmet. Bu söylediklerimin altını çiz. Ben o kafesteki kuş değilim. Ben Hatice gibi kaderime de razı gelmem. Ablam gibi de kendimi ezdirmem. Yok öyle yani. Ben özür dileyim, çiçek alayım, gönlünü alayım. Yok. Öyle bir dünya yok. Bana nasıl davranırsan ben de sana öyle davranırım. Öyle gelirim. Tamam. Şoför kullanma. Tabii ki de kullanmayacağım. Ya Mehmet benim yakında raporum bitiyor. Ben okula döneceğim. Ya şoförle mi gideceğim ben okula? Ya zaten herkes evlendim diye gözü üzerimde. Bir de ne onunla yazdırayım istersen arabanın üzerine evlendim diye. Aslı. E, bir şey konuşmamız gerekiyor. Daha önemli bir sorun var. Ne oldu yine? Evli olduğun için okula gidemeyecek misin? Yasalar böyleymiş. Oh, shit. 
Tavuklar kaçmış. Nasıl kaçmış? Kümesin kapısı açık kalmış. Aman. Zühre nerede? Ütü yapıyor. Tamam hadi git hadi. Kızım iftar hazırlık yapıyorum ya. Ya daha var. Falan keser hepiniz ha hadi. Sonra olabilir ya. Kimse yok diyorum sana gel. Kızlar işin ne gücünde gel ne oldu anlat bana. Abla. Başımıza çok büyük bir felaket geldi. Enişten mektup işini öğrenmiş. Ne diyorsun? Hangi mektup? Hangi mektup alacak abla Allah aşkına sen de? Sesini yükselt. Affedersin. Ay ne bu deli sırrı gibi ya. Kızlar çık tavuk var ya. Ya ne diyorsun halam burada? Kız lafı dinliyorsun sen. Ne münasebet. <gülüyor> Kimi kandırıyorsun sen? Al işte laf dinliyor. Kız sağ solu belli değil ha. Tavukla da kesin bu kaçırdı. Ben sevineyim mi üzüleyim mi vallahi bilmiyorum. Böyle bir şey olamaz. Mehmet beni okullara at, atmaları mümkün değil. Ben okulun dereceli öğrencisiyim. Müm mümkün değil yani. Ben, ben... Ne demek ya atmak? Ben de ikna olmadım. Avukatımızla konuştum. Annen de bir şeyler araştırıyordur mutlaka. Prosedür böyleymiş. Yok öyle bir prosedür ben bilmiyorum ben. Ben konuşacağım. Gerekirse kimle konuşmam gerekiyorsa onunla konuşacağım. Ben çözeceğim bu işi. Öyle bir şey olamaz. Yok yok öyle bir şey yani. Mümkün değil bak. Ya valla nasıl olduğunu ben de anlamadım. Ama bir şekilde öğrenmiş işte. Yani toparlamaya çalıştım ama... Abla... Eniştem gizli gizli Ala Nur'la konuşmuş olmasın. Ne oldu? Niye Siyan'ın odasından çıktın sen? Hiç. Hiç mi? Mina'ya mı söyledin? Yo. Ee? Birkaç bir şey soracaktım. O yüzden. Ne Ayla Nur'muş arkadaş. Nur'un batsın inşallah. Ne dedin Siyan'a? Nasıl anlattın? Benden bahsettin mi? Yok abla hiç bahseder miyim? Rahmetli annen yaptırdı dedim. Kime götürdüğümü bilmiyorum. İçinde de ne yazdığını bilmiyorum dedim. İnandı mı? Yani ilk şoku atlatana kadar iyi toparladığımı düşünüyorum. Yani ikna oldu gibi. Hatta sonra biraz hikayeyi de detaylandırdım. Dedim ki annem bana verdi. Ben içinde ne yazıyor bilmiyorum. Kime götürdüğümü bilmiyorum. Annem bana yemin verdirdi. Bak sakın kimseye söyleme diye. Yoksa abi bu kadar yıldır niye saklayayım? Gelir söylerdim dedim. Bir sürü yalan söyledim yani. Orucum da gitti. Neyse. Senin evliliğin kurtulsun da ben kendimi feda ederim. Aslında biliyor mu acaba? Bunlar birlikte plan yapmış olmasınlar sakın. Vallahi abla olur mu olur. Ben bu saatten sonra hiçbir şeye şaşırmam. Ama sen merak etme. Bu mektup meselesinde sen yoksun. Ziya bunu asla öğrenmemeli. Ya öğrenecekse de öğrensin abla. Kaç yıl geçmiş aradan üç tane çocuğunuz var. Öğrenmemeli. Ya ben de ona uğraşıyorum. Bu nasıl bir aşkmış arkadaş? Yani ölünün kemiği kalmaz toprağın altında bu kadar sene. Neyse abla. Sen toparla kendini. Tamam mı? O senin paniklediğini görürse üstüne gelir. Ne olursa olsun. Sen bu mektupla ilgili hiçbir şey görmedin, duymadın bilmiyorsun. Hatta sana bir şey sorduğunda ya da üstüne geldiğinde... Hayırdır Ziya, hayatında o zamanlarda biri mi vardı diye sen üste çık. Tamam. Sen merak etme abla bu iş bende. Tamam.
Oha kızım. Mümkün değil. Aslı biz sensin Aslı ne yapacağız? Aslı senin gösterimiz ne olacak? Olamaz bu ya. Ben açayım mı? Merak etmiştir. Konuşamam şu an. İstersen dava açalım hayatım. Bilmiyorum şansımız olur mu ama. Öyle zaten Mehmet. Ben bu kadar çabuk pes etmeyeceğim. Çok üzgünüm. Diyecek tek bir kelime bulamıyorum. Operasyon detaylarını hanımefendi anlatırsınız. Tamam mı? Kolay gelsin. Teşekkürler. Sevgilim. Hakan lütfen. Biliyorum ben eşeğim. İstersen bağırayım ha. Herkese bağırayım. Ben, ben eşeğim. Ben eşeğim. Hakan gir içeriye. Beste. Seni kaybetmekten ölesiye korkuyorum. Ne yapıyorsam sevgimden. Bu mu sevgin Hakan'a? Dokunma. Tamam. Gerekirse doktora gideceğim. İstersen doktor desem bul. Alkolü de bırakacağım. Öfkemi de kontrol etmeyi öğreneceğim. Annemin yanında gayet öfkeni kontrol edebiliyorsun Hakan. Demek ki isteyince olabiliyormuş. İşte o kadar çok zorlanıyorum ki onun yanında. Belki de o yüzden birikiyor. Böyle olmadık yerde patlıyor. Beste, sen benim her şeyimsin. Nefesimsin. Ya ben sensiz bir hiçim, biliyorsun. Çözüm var. İstersen boşanalım. Okulun için diyorum yani. Bil bilmiyorum sen ne düşünürsün ama. Ne demek ya bu? Sen bahane mi arıyordun boşanmak için? Hayır Aslı ne diyorsun? Tamam tamam boşanalım. Madem boşanmak istiyorsun iyi boşanalım. Delirim Aslı. Benim için kolay mı sanıyorsun? Ya dayanamıyorum seni böyle paramparça görmeye. Canım yanıyor benim. Sen Mina için kendini parçaladın. Okul senin için çok önemli biliyorum. Ama... Sen... Dün annem beni dinleseydi bu durumda olmazdık dedim. Eğer pişmansa... Ben onu söylemek istemedim. Ya biz zaten... Evlenirdik. Yani okulumu bitirirdim ben. Eğer biz bu kadar zorlamasalardı, şartlarımız bu kadar zorlamasalardı, uygun bir zamanda, uygun bir yerde zaten evlenirdik. Biz birbirimizden vazgeçmezdik. Elini tutarken beklediğim bu kadar sert bir şey değildi. Senin bu kadar zor bir durumda bırakacağımı, bu kadar fedakarlık isteyeceğimi bilseydim. Ne diyeyim? Vaatlerimi tutamadım. Boş bir özür mü dileyim? Evet. Zor olacak demiştin ama bak biz hayallerimizin ötesine geçtik. Sana yalan söyleyemem, bunu yapamam. Evet evdeki her şey benim için çok zor. E, çok zorlanıyorum yani, yıpranıyorum. Ama biz bunca şeyi bunun için göz almadık. Ama zor diye ben istediğim şeyden vazgeçmem. Senden de vazgeçmeyeceğim. Biz bunca savaşı pes etmek için vermedik. Eğer bu kale yıkılırsa bak... ...seni gebertirim. Gebert kız. Ölümüm senin elinden olsun. Kim sıktıysa bu palavrayı tamamen palavra yani. Hani yalan söyleme artık ya yeter. Ben gördüm. 
Ben onu sana yazdım Beyda mektubunu gördüm. Ne mektubu bu ya? Aa, hayırdır erkencisin? Allah Allah. Bugün de böyle ne var ki? Hani ne bileyim öylesine sordum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Hele kalk bir su getir bana hadi. Baba nesin ya? He. Sağ ya. İnsanda akıl mı kalıyor kızım? Kötü bir haber mi var? Yo. Niye ki? Her güne bir kötü haber var ya ondan. Halamla konuşmalarınızı duydum. Yani sesiniz endişeli geliyordu. Mektup falan. Sen kapı mı dinliyorsun kızım? Ne olacaksın dedektif mi olacaksın başımıza? Geç otur. Ne mektubu bu? Gizli mi? Ya yok mektup falan ne gizlisi. Yanlış duymuş. Sen de git kulağını falan temizlet. Bak benim üstüme gelmeyin. Benim şekerim çıkmış zaten. Ben gideceğim dinleneceğim. Gideyim biraz uzanayım. Kız. Ne mektubu kız? Dinledin mi? Duyamadım. Fatoş dibimdeydi. Gönderemedim. Bu evde beni takan yok ki. Allah Allah. Biraz daha almak ister misin? Yok. Kafi. Tıkayacak beni yoksa. Fatoş, biz öyle halsiz yemeğinizi yiyin. Biz hallederiz. Ziya abi, bundan da ye mutlaka. Hatice'm yaptı. Bilirsin çok güzel yemek yapar. Hadi ver bakayım tabii. Nebze atsana devam et. Aslıcığım, şoförünle anlaşabildiniz mi? Ne kadar gereksiz olduğu ile ilgili konuştuk Mehmet'le. Anlaştık. Gerek yok yani. Teşekkür ederim. İnce düşünmüş, ben düşünmüş. Ben bugün okula nasıldığımı öğrendim. Tüh. Geçmiş olsun. E açık öğretimde okursun sen de. Aa, Mina ile beraber evde çalışırsınız. Ben bu saçma dayatma ile ilgili gerekli mücadelemi vereceğim. Sonuçta yıllardır emek veriyorum. Ben çöpe gitsin istemiyorum. Haksızlık bu çünkü. Kurallar dayatma değildir. Baştan bellidir. Düzeni sağlar ve gereklidir. Her şey ailede başlar demişler. Bence bazı kuralların değişimi de bu masada başlamalı. Ben en azından kendi seçimimi yaşıyorum. Kendime verecek bir hesabım var. Sizin ileride kendinize verecek bir hesabınız var mı? Bir şey diyecek misin Ziya? Mina'yı okuldan almanıza değer mi? Yani yaptığının bedeli bu kadar ağır mı olmalı? Yaptığının değil. Kaybettirdiği güvenin bedeli bu. Ben bundan kendimi sorumlu tutuyorum. Sorumlusun zaten. Peki. Öyleyse bana kesin cezasını. Mina'yı okuldan almayın. Biz okula bir hayat gömüyoruz. Biz kararımızı... Bu durumu düşüneceğiz.
böyle mi? Cezanı kaldırırsak bu şansının hakkını verecek misin? Söz veriyorum baba. Başını belaya sokacak arkadaşlarla görüşmek yok. Yok. Yalan söylemek yok. Söz. Çünkü bir dahaki sefere bu kadar anlayışlı olmayacağım. Bunu burada söylüyorum. Söz veriyorum baba. Gerçekten çok çalışacağım. En yüksek notları ben alacağım sınıfta. Peki. Ee, annem... Ben konuşurum, ben hallederim. Siz devam edin. Aslı, çok teşekkür ederim. O zaman ben size bir kutlama tatlısı yapayım. Ben de yardım edeyim. Teşekkür ederiz ama abinle hallederiz biz. Hiç anlamam. Aşkım anlarsın. Ben öğretirim sana, gel. Kendimi sorumlu tutuyorum. Sorumlusun zaten. Öyleyse bana kesin cezasını. Yani Mina'yı okuldan almayın lütfen. Biz okula bir hayat gömüyoruz. Biz kararımızı... Bu durumu düşüneceğiz. Bu durumu Teşekkür ederim Ziya. İki günlük kızın lafına ne güzel harcadın beni. Mina'yı okuldan almak senin için esinmiş miydi? Hem dua et kız bir adım geri atmamız için bize çok güzel bir fırsat verdi. Bu kadar korku da yeter Mina'ya. Tamam bu neyin hırsı artık? Hırs mı dedin? Farkında değilsin galiba. O kız masada bana resmen meydan okudu. Yapma ne meydan okuması Ser. Kız üzülmüş. Aksine seni sevinmen lazım. Bak Mina'yı benimsemiş, onun için savaşıyor. Daha ne istiyorsun? Ona mı kaldı Mina'yı düşünmek? Ve kime kaldı? Senin düşmanın mı bu? Bu kız senin gelinin. Düşünecek tabii. Hayır benim anlamadığım sen nasıl bu kadar yumuşadın? Normalde bu cezayı sen verirdin. Ha, bu kıza nasıl bu kadar taviz veriyorsun ben anlamıyorum. Ne taviz vermesi Seher? Yapma. Haklıya hakkını vereceksin. Üstelik bu hata kızımızın hayatına mal olacak bir hata değil. Tamam güzel. Madem sen hakkını teslim ettin, bana laf söylemek düşmez. Seher, bazen sırf inat için inat ediyorsun. Tamam, sonra konuşalım. Evet, önce şeker koymayla başlıyoruz. Ee, bakalım sütümüzü koyacağız. Ne zaman öğrendin, nerede öğrendin? Evet. Koy sen onu. Beş yumurta. <gülüyor> Seninki kırıldı. <gülüyor> ben bu çikolata. Evet. Şekeri çok seviyorsun demek ki. Bağırsın çünkü sen. Evet, öylesin. Kolay gelsin. Yufkamız olsaydı... ...muska yapardık bir de. Çikolatalı muska. Çikolatalı muska. Ben peynirli muska biliyorum ama... ...bunu ilk kez duydum. <gülüyor> Olur mu canım? Neler neler var. Çikolatalı da var. 
Öyle değil mi Hatice? Sen bilirsin Muska. Yardıma mı geldin? Enişteme kahve yapmaya geldim. Siz keyfinize bakın. Siz de ister misiniz? Sağ ol. Biz işimizi bitirince ben yaparım kocama. Aşkım su verir misin ona? Tabii, tabii. Ben veririm. Evet. Çikolatamızı çok koyacağız. Çünkü şekerimi de az koyduk. Niye az koyduk? Çünkü şekeri sevmiyorum. Çikolatasını çok koyacağım. Ben az şeker koydum. <gülüyor> Sütümüzü koyacağız. Aşkım bardağı verir misin? Bardak. Aslı. Al. Öyle değil. Karıştırırken ikisini birden. Bir şey olmaz. Acı kahvenizi yapayım dedim. Bol köpüklü. Ellerine sağlık. Ama niye son kez? Artık aslı yapar herhalde. Otur bakayım sen karşıma. Geç. Geç otur. Sana bir hikaye anlatayım. Çok eskilerde bir köyde yaşlı bir adam yaşarmış. Bu yaşlı adamın Yağız mı yağız delikanlı bir oğlu ve çok güzel beyaz bir atı varmış. Ne çabuk oldu. <gülüyor> Maşallah. Ben de marifetli bir hatun almışım böyle. He ne sandın? On parmağım da on marifet. Ara öğrendin sen bu mutfağı? Yani annem aslında hiç sevmezdi mutfakta bir şey yapılsın. Onlar herhalde ben çok sevmişim. Ne bileyim böyle canım sıkılınca, dersten kafayı yiyince falan açardım müziğimi. Ondan sonra yemek tarifimi açardım, bir güzel yemeğimi yapardım. Bir yandan dansımı ederdim, bir yandan pişirirdim. Şimdi bunu rendeleyeceğiz ama rendemiz nerede? Dur. Sen rendele. Biliyor musun Fransa'da çok güzel bir yer var. Bunu çok güzel yapıyor. Çikolataları inanılmaz. Benim sevgilimin eli değmiş. Kimse kusura bakmasın. Bundan güzel maus olamaz. Maus değil. Möz. Muz. Muz değil mi? Möz. <gülüyor> Ama böyle çok kelime var biliyor musun? Bize lisedeyken hocamız şeye bile çok kızardı. Gazoz demeyin derdi. Gazoz diyemezdik yani. Niye? E çünkü gazoz Fransızca bir kelime. Yani... Esus. <gülüyor> ya bunun gibi birçok kelime var. Ne bileyim bisküvi. Pütü böl. İşte. Okul. Lise. Döktüm işte ağlayıp yani. Lafı tutuyorsun. Beni yapamadım o yüzden. Lafı tuttuğun için. Hayatım. Thank you. 
siz erken karar verme hastalığına kapılmışsınız demiş. Erken karar vermek aklın durduğu andır. Biliyorum bu hikayeyi. Her şerde bir hayır var diyor yani. Ya. Bir yol biter, bir diğeri başlar. Bir kapı kapanır, bir diğer kapı açılır. Hayat dediğimiz göz açıp kapayacak kadar uzunlukta bir yolculuk demektir. Bizim aklımızda, bilgimizde bütün hikayeyi bir cümleyle okumaya yetmez. Bu yüzden sen kendi hikayeni teslim ol. Hakkında hayırlısı neyse olsun kızım. Haklısın enişte. Müsaadenle. Müsaade sana kızım. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hmm. <gülüyor> On kilo aldım resmen. Teşekkür ederim. Niye? Bu halini kardeşim için verdiğim mücadeleye. Ben de beraber kazandığımız mücadeleye. Az buz bir zafer değil ha? Allah, ben bile düşünüyordum kara kara nasıl vazgeçireceğim bu cezadan diye. Babamla farklı bir bağ kurmaya başladın sen. Bence onun gönlünü fethetmeye başladın. Ama benim hiç şansım yok. Annen haklı. Telafisi olmayan zararlar veriyorum sana. Biz o konuyu konuştuk Mehmet. Bak kapattık. Kendini yeme artık lütfen. Ben inanıyorum her zaman bir çıkış yolu vardır mutlaka. Ne bulamazsın? O zaman hayatın boyunca seni yemek zorunda kalırım. Ne zaman istersen. <gülüyor> Bak. Ben masada söylediklerimde ciddiydim. Sen bana bakma ben öyle ara ara ağlama krizlerine girerim. Sinir patlamalarına giriyorum ama... ...çok emek verdim o okulu bitirmek için. Ama okulu bitiremesem de eğitim hayatım bitmiş değil. Ben yine kazanırım istediğim yere. Ama Mina ile benim durumum farklı. Yani... Ona kendimden daha çok kahroldum. Hayatım annene niye kızgınsın bu kadar? O, bu konuda çok haklı. O önce ablama yaptığına baksın. Hep ablandan da bahsettim bugün. Ee, annene kavga mı etmişler? Hayatım ne oldu? E söylemeyeceğim dedim söz verdim ama... Nasıl susacağım bilmiyorum yani böyle içimde patlıyor ne yapacağımı bilmiyorum. Anlat ne oldu? Kimseye söylemem benim için özel dedi. Sevgilim ben kimse değilim ki. Belli ki üstünde yük olmuş paylaş benimle. Mina nasıl senin kardeşinse Beste de benim kardeşim artık. Böyle vücudunda ara ara morluklar oluyordu. Sorduğumda böyle cildim hassas falan diyordu. Ben de yapısım. Hassas olduğu için hiç şüphelenmedim. Hakan da mülayim adamdır. Yani ne bileyim patavatsızdır falan ama ona zarar vereceği hiç aklımın ucundan geçmedi. Vurmuş mu ablana? Boğazını sıkmış. Masmurlu boğazı. Böyle makyajla fularla falan kapatmış. Yok canım. Yapmaz öyle bir şey. Hakan öyle birine benzemiyor. E nasıl birine benziyor öyleleri? Ya ne diyeceksin? Evlilikte olur böyle şeyler mi? Ya böyle gidip hırsımı alamadım ya o Hakan'dan çatlayacağım resmen. Ya karışma diyor, sus diyor. Ya nasıl susulur? Hayatım, tamam. Sakin ol. Nihayetinde bu ablanın hayatı. Onun ilişkisi. Mehmet izin mi vereceğim? Göz mü yumacağım böyle bir şey? Ya yapmaz böyle bir şey. Ya ya yaparsa? Onu o zaman düşünürüz. Yapmaz, merak etme. Mehmet, ya bir şey olursa? Yani ben erkenden müdahale edemediğim için pişman olmaktan korkuyorum. Aşkım ablan dur dediyse vardır bir bilgi. 
Sen merak etme, sakin ol. Eğer bir daha böyle bir şey olursa ben gerekeni yaparım. Merak etme. Gel bakayım sen buraya. Gel. ...seni kabul etmedi Hatice. Gel. Müsait misiniz? Gelebilir miyim? Müsaitim kızım, gel. Ee, annem beni arıyor da ben açamıyorum. Niye? Bu haber benim için de yeteri kadar zor. O yüzden bu kadar kaosun içinde bir de ben gerilim yaratmak istemiyorum. Ya siz ne zaman konuşacaksınız? İlk fırsatta kızım, ilk fırsatta. Annem arıyor. Kızım için göstermiş olduğun mücadeleye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Anne, ben de şimdi sana bakmaya geliyordum. Öyle mi? Anne, yemin ederim ben demedim Aslı'ya konuşsun diye. Ben seni çiğnemedim. Çiğnedin ama. Yalan söylerken, beni o kadının diline düşürürken, kendini bu hale getiren bir arkadaş edinirken beni çiğnedin kızım. Aslı göreceğim. Tamam ben bir haber vereyim. Ne haber vermesi? Devlet dairesi mi burası? Aslı! Hanımefendi lütfen bir ayaklarınızı Kadın bana görmek için izin mi alacağım sizden Aslı? Aslı! Aslı da geldiniz. Aklarıyla giriyor hep. Telefonların neden açılmıyor? Hiç mi düşünmüyorsun bu kadın ne halde? Ne yapıyorsun? Üç ay daha bekleyemedin değil mi? Koştur koştur evlendin. Çok büyük aşk ya. Bana neden söylemiyorsunuz? Siz benden neyi saklıyorsunuz? Kızımı senin domestik, buzdolabı, aman efendim, sepet efendim karına benzetemeyeceksin. Ne diyorsun? Ben kızımı evde otursun, çocuk baksın diye büyütmedim Ziya. Öncelikle hoş geldiniz mi desem, ne desem onu bilemedim. Ya genelde kapıya dayanıp bağırıyorsunuz da... ...normaliniz bu mu sizin? Ya ben kimlerle muhatap oluyorum? Ne, lütfen yapma. Pardon, siz kızınızı durduk yere okuldan alan insanlardınız değil mi? Hani bak ne olursun, yapma yeter tamam. Aslı sen söyle ben ne yapayım, ne yapayım sen söyle ben bilmiyorum ne yapacağımı. Söyle onu yapayım. Senin idealin bu mu? Bu mu? Gerçekten bu mu? Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Ay ne yapsak? 
Bir ben bunu patlatsak ha? İyi gelir. Aslı! Sen Sefer'in dedikodusunu duydun mu? Story de atmış gördün mü? Bak göstereyim. Kuzum sana artık bir ya. Bak dünyanın sonu değil sonuçta. Niye böyle bu büyükler? Yani bak Nina'nın olayında da aynısını yaptılar. Ya bir kıza sor, ne hissediyorsun, yardıma ihtiyacın var mı? Yok, bana da aynısını yaptılar. Sanki sadece annemin hayalleri yıkıldı, sadece onun emekleri boşa gitti. Ben hiçbir şey yapmadım zaten, bana hiçbir şey olmadı. Ya bir dön kendine bir bak, bir aynaya bir bak ya, bir sor kendine. Yok, ha bire böyle parmak sallıyorlar, ha bire. En azından başındalar Aslı. Yani parmak sallıyorlar, yanındalar öyle düşün. Hadi sen anlat da kişiden. Ya ben senin yüzünden beni Fransa'ya göndereceksin diye apar topar evlendim. Ya bu yüzden sırf büyü, büyülü böyle bana muska yapan insanlarla kızla aynı evde yaşıyorum ya. Ne? Kim? Kim sana muska yapmış? Hatice mi yapmış? Nasıl yapmış ya? Yatağıma saklamış hem de. Kafayı yiyeceğim. Ay yok artık. Psikopat. Aslı, sen gece uyurken falan dikkat et de bu kız seni böyle deşi vermesin ya. Ay manyak. Ay çok şaşırdım ben şu an. Çok kuvvetli. Burada da Tuğba Büyük Doğan'ın eserleri bulunuyor. Annem yok bugün. Güzel. Ben sana geldim. Ne yapacağım ben de? Biraz konuşalım. Erkek erkeğe. Annemi sakinleştir diyeceksen? Yok demeyeceğim. Sen iyi alıştın böyle artistik yapmaya. <gülüyor> ne yapıyorsun be? Nasılmış birinin boğazını sıkmak? Lan manyak mısın oğlum? Bir daha karın el kaldırırsan... O eli kırarım. Bu defa izleri saklamak kolay olsun. Keti. Anahtarını yanına alsan ölürsün çünkü değil mi? Git başımdan Ziya Allah aşkına. Niye evime geldin diyeceksin şimdi. O evinizi başınıza yıkmadığıma şükredin. Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Benim kızımın hayatı bitmiş. Ne konuşacağız? Bizi. Senin gibi bir kadın olacağına benim gibi olsun tabi. Ne varmış bende? Kimse var mı? Olsun mu istiyorsun, olmasın mı istiyorsun? Keti yok. Yalnızız. Ama şimdi sen böyle vahşi cazibenle karşımda duruyorsun. Dudaklarına yapışırsam yuvanı yıkmış olmam mı? Ay. 
Ama eğer yalnız kalmaktan korkuyorsan dışarı çıkalım. Yalnız konuşmamız lazım. Adama bak sanırsın best model of the world. Peşinden koşuyoruz sanki. Bana bak eğer bana ayar vermeye geldiysen vallahi yangın var diye bağırırım, polis çağırırım. Oturur musun Ayanur? Kızım okuldan atılıyor, bana kimse hiçbir şey söylemiyor. Siz nasıl insanlarsınız Ayanur, ya? Ayanur oturur musun lütfen? Oturuyorum. Ama niye zahmet ettin? Kapının altından atsaydın. Okur musun? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Okur musun lütfen? Beklediğim gün bana verilen mektup. Gel kızım. Gel otur şöyle. Sana bakmak istedim Allah. Im. İstemeden de olsa duydum olanlar. Ben çok isterdim. Allah biliyor ya. Çok isterdim senin gibi olmayı. Hayatımı kocama, çocuklarımı adamayı, sevdiğim adamın gölgesinde yaşlanmayı. Onunla çoğalmayı çok isterdim. Ama işte nasip de olmayınca. Ne için sanki her şey bitmiş gibi konuşuyorsun? Topla kendine. Bu hal hiç yakışmıyor sana. Sabredeceksin. Son gülen sen olacaksın. Unutma bunu. İnşallah Allah. İnşallah benim arkamdan da anlatılacak bir hikaye kalır. Sen kendi hikayeni tek başına anlatacak güç ve iradeye sahipsin. Yılgınlığa düşmek yok. Tamam mı? Kim yazmış bunu? Annem. Nasıl? Yalan bir mektup yüzünden mi ayrıldık biz? Hayır şaka mı bu? Bir dakika ben şimdi anlamaya çalışıyorum. Sende bir mektup var ben yazmadım. Bendekinde sen yazmadın. Evet. Gerçekten anlamıyorum. 
Biz bu kadar salak bir şey yüzünden ayrılmış olamayız. Ben o gün geldim. Soğukta donarak bekledim seni. Sen gelmedin. Sonra bir mektup geldi. Mektupta şey yazıyordu. Eğlendik, güldük. Tamam buraya kadarmış. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Hata ettik falan yazıyordu. Böyle bir yazı yazabileceğime nasıl inanabilirsin? Gelmedin Ziya, gelmedin. Geldim Alanur. Gelmedin. Geldim. Gelmedin. Geldim. Gelmedin. Sonra bir adam bir mektup getirdi bana. Ziya abi gönderdi dedi. Kaçtığın eve geri dönmek öyle köz köz ne kadar zordu biliyor musun sen? Kendimi ne kadar aldatılmış hissettim biliyor musun sen? Sen gelmedin Ziya gelmedin. Geldim Alanur. Annem beni oyaladığı için koşarak geldim. Seni göremeyince herhalde dedim gecikti sevindim. Sonra bekledim, bekledim, bekledim, bekledim. Gelmedi. Sen benim evleniyorum dememe nasıl inandın? Hadi diyelim dedim. İnsan bir gelmez mi? İnsan bir sormaz mı? Hani biz dünyanın en büyük aşığıydık demez mi? İkimiz de büyük bir baskı altındaydık. Vazgeçtin sandım. Bilmiyorum anlamıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Benim o günden sonra bütün dengem şaştı, bütün hayatım şaştı, her şeye inancım şaştı. Neden? <gülüyor> Yalan bir mektup yüzünden öyle mi? Sen gelebilirdin. Sen hesap sorabilirdin. En azından gelip bana neden yalan söyledin diyebilirdin. Ama demedin. Bak. Oğlun nasıl sahip çıkıyor sevdasına? Bak. Kızın nasıl sahip çıkıyor sevdasına? Nelere katlanıyor? Sen niye gelmedin? Sen niye bana hesap sormadın? Bilmiyorum. Gençlik Toyluğu de, ne bileyim gururu de. Hay gururu kırılmış bir kadın olarak ne yapacaktım? Kapına gidip ağlayacak mıydım? Ben o gün eve gittim. Eve gittim ama... Aa böyle bomboşum. Kalbim acıyor. Günlerce hiçbir şey yiyemedim. Bana bir tane hırka vermiştin üşüdüğüm zaman. O hırkada senin kokun vardı. Onunla uyuyabiliyorum geceleri. Başka türlü uyuyamıyorum. Sonra ağladım, ağladım, ağladım, ağladım. Nişanlandığını öğrendim. Öfkelendim. Yüzün silinir sandım aklımdan. Silinmedi. Ben daha çok öfkelendim. Kavgam seninle mi, hayatla mı, kaderle mi bilmiyorum. Anlamadım ki ben. Hep bir mücadele, hep bir yalnızlık. Şu koca dünyada yapay yalnızım. Ben çok yorgunum artık. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Çok yorgunum. Sana da her ne varsa hep içimden atmaya çalıştım. Atmaya çalıştım ama olmadı. Bugün eve geldiğinde kapıyı açıp seni gördüğümde... 
İnanamadım. Heyecandan öleceğim sandım. Ala dur. Bu yaştan sonra bu sevdanın ağırlığını kaldıramam. Ben bir daha öyle çat kapı gelmem evinize. Sen de gelme. Tamam. Arada sadece yıllar değil. Başka hayatlar var. Çocuklarımız var. Ama biz yokuz. Efendim Hakan ne oldu? Mehmet kim beste? Hangi Mehmet? Mehmet kim? Kaç günlük adam ki beni ona şikayet ettin ondan medet umuyorsun ha? Kalkıp gelip mekanımı basıyor bana posta koyuyor burada. Ne basması Hakan ne diyorsun? Boğazıma yapıştı. Boğuyordu beni az daha. Canımı zor kurtardım elinden. Ne? İnan benim için de kolay değil. Büyük bir enkazın altında kaldım. Bu yükü taşıyamıyorum. Geçmişteki hataları bir daha yapmayalım. En azından çocuklarımız için, onların geleceği için. Ne geleceği? Benim kızımın bir geleceği yok ki artık. Bir mektup yüzünden yaşandı her şey. Hayır, o da yalanmış. Bilmiyorum, belki de onların yaşadıkları da yalandır. Ya bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Ziya gider misin lütfen? Ben kafamı toplamak istiyorum. Bana bir şey olmaz, merak etme. Alışığım ben. Bir de soruyor musun ne oldu diye. Ya kaç kere rica ettim senden. Lütfen söyleme dedim. Ya ben senin nikahında hep yanındaydım. Sen bana böyle mi destek oluyorsun? Hep sustum. Annemden duyacağım lafları bilmeme rağmen hep sustum ben. Abla ben anneme bir şey demedim ki. Tamam. Demek istedim ama söylemedim. Mehmet Hakan'ın üzerine saldırmış. Biliyor muydun sen bunu? Kavga mı etmişler? Evet boğazını sıkmış. Kendini zor kurtarmış Hakan. Yani... 
Seni korumak istemiştir yoksa niye yapsın böyle bir şey? Boğazını sıkarak mı korumak istemiş beni? Kocanın da bir gücü sana yetiyor zaten. Bir sen güçlüsün değil mi Aslı? Bir sen kendini ezdirmezsin. Gördük seni de. Sen nesini koruyorsun bu Hakan'ın bu kadar? Aslı bak. Sen kendi ilişkine bak olur mu? Lütfen Mehmet'e de söyle Hakan'ın üzerine yürümesin. Yoksa polise gitmek zorunda kalacağım. Polisi aramayı akıl edersen abla zaten bir daha olmaz. Ama sen bilirsin. Yememiş, içmemiş karısına bunu mu anlatmış? Ya Mehmet öldürecek misin adamı resmen? Ne yaptın o kadar? Ya hayatım ne öldürmesi? Biraz boğazını sıktım, o kadar. Hani birbirimizden sır saklamayacaktık? Ben ablamdan mı duyacaktım bunu? Hayatım ben sen kötü olma istiyorum. Böyleleri laftan anlamaz ki. Yaşattığını bir anlasın dedim. Sadece uyardım. Öyle anlattığı gibi yerden yere vurmadım yani. Mehmet. Teşekkür ederim. İçimden geleni yapmışsın. Sen anlatınca ben dedirdim yani. Renk vermedim ama. Ee, bazen böyle şeyler oluyormuş demek ki. Çok istisna. Şiddet kötü bir şeydir ama. Tabii. Karşıyız. Öyle kadına, ben de onu anlattım zaten. Çivi çiviyi söker babında. İnşallah acısını ablamdan çıkarmaz. Hayatım, ablan haklı. Ondan ilişkisine biz karışamayız. Ama ben bir daha böyle bir şey cesaret edeceğini düşünmüyorum. Senin ablan benim de kıymettim. Destek almalar lazım belki de. Haklısın. Konuşacağım, ikna edeceğim. Ama bir sakinleyelim hepimiz. Hadi. İnelim. Ee, tamam. Senin ben geliyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacakmış biz seninle? Ben... Özür dilerim. Muska meselesinden. Hatalıydım. Şimdi de arkadaşımmış gibi davranıp arkamdan mı vuracaksın? Ramazan ayındayız. Hatalarımızı görme zamanı. Helalleşmek gerek. En azından kendi yaptığını. 
Ben sana bir şey yapmadım Hatice. Yani eğer bunu ima ediyorsan... Bir şey ima etmiyorum. Bana da senden kolay değil Aslı. Aynı çatı altında yaşamak kolay değil. Benim öfkem de ona zaten. Biz aynı çatı altında yaşamak zorunda değiliz. Gitme imkanım varken neden? Telefonumu unutmuş. Hatice? Bir şey mi var? Yok bir şey. Ne oldu? Yani anlamadım bir şeyler çeviriyor yine belli ki. Barış çubuğu falan uzattı güya. Kabul etmeye başladı yani. Bak gördün mü? Evet delirtme beni şimdi. Ya ne demek kabul etmeye başladı? Oldu arkadaş olalım. Best friends falan olalım. Ya oynuyor şu an. Yalandan yapıyor var bunun altına bir şey. Hayatım ben de hoşlanmıyorum bu durumdan. Annemlerdeki de neyin inadı anlamadım. Sen artık takma kafana bu kadar. Ha? Şu kızı tehdit olarak görme. Mehmet savunma, yumuşatmaya da çalışma lütfen. Hayatım savunmuyorum. Savunulacak bir şey yok zaten. Kafana takma diyorum. Ya ben konuşmak istiyorum. Ne yapayım kime konuşayım yani konuşayım biraz. Gel bana konuş. Dinliyorum. Ne anlatacaksın? Yiyecek bir şey hazırlatayım mı? Yemek de yemedim. Ne yok. Acıkmadım. Hasta mısın? Değilim. Ben bugün erken geçeceğim odama. Ben de biraz daha çalışacağım. Hemen uyuyabileceğimi sanmıyorum. İyi geceler. Sevdanın ağırlığını kaldıramam. Söyledim. Bir mağaraya dedim. Zorla güzellik olmaz dedim. Zorla güzellik olmaz öyle mi? Olmadı mı Ziya? Bir ara biz de ayrılmıştık. Yaşam sanki durmuş gibiydi benim için.
onu uyuttu. Seni duyamaz. Seni duyamaz. Bu evden biri gidecekse o sensin. Hayatım. İyi misin? Rüya mı gördün? Tamam. Gel. Tamam. Hatice kızım, ne kızım, ne? kızım, baban, baba şunu. İlaç mı içti, ne yaptın? Koş, koş ambulansı, koş. Hatice. Hatice. Gitti kızım. Hatice. Neyi ne oldu? Gitti. Ambulans ya, ambulans. Kusturamadım Mehmet, kusturamadım. Baban ne ambulans, yürü, araba hazırlasak. Yürü, yürü, yürü. Gitti. Arabaya hazırla. Ara var lan, tabi gitti lan. Önce deniz kızım. Ara var lan. Önce deniz kızım. Önce deniz kızım. Dayı sen geç, gel sen. Dayan benim kızım. Akçam. Kızım, Hatice'm dayan, dayan kızım. Gitti kızım. Eline dikkat et, eline dikkat et. Hatice, anahtarı ver. Allah'ım, dayan ya Rabbim. Dur, kızım. Kızım. Aşkım, aşkım. Sediye getir, sediye! Çabuk! Dayan kızım! Dayı dur sen! Tut onu, tut onu! Sediye! Bırak bana, bırak bana! Koş onu! Yardım edin! Kızım dayan! Dayan kızım! Dayan kara geldi kızım! Dayan! Dayan! 
Ne zamandır bu halde? Sahurdan beri herhalde. Bir saat falan ne bileyim. Ay çok. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Git. Yenge. Yenge tamam. Git de kızım. Yenge gel. Ne yapıyorsun? Git de kızım. Git de kızım. Git de kızım. Git de kızım. Sen nereye? Ben de geliyorum. Mehmet'e de kıyafet götüreceğim zaten. Ver biz götürürüz. Gelmiyor muyum yani? Niye gelmiyorum? Beni mi sorumlu tutuyorsunuz siz? Sen kendini sorumlu tutmuyor musun? Kıza onca laf söyledim. Kulaklarımla duydum. Tamam. Benim sorumlu tutuyorsanız yani bu vicdanınızı rahatlatacaksa buyurun gidelim. Hazır mısınız? Bu kız oraya gelmesin. Olay çıkar. Seher şimdi tartışmanın sırası mı? Önce bir canımızı kurtaralım. Allah Allah. Ver. Sağ ol. Ver şunları da koy. Ver hadi. Hadi sen. Allah'ım sen bu kıza acı. Ay Rabbim gençliğine bağışla. Top gibi gelecek o Allah'ın izniyle. Merak etmez sen. Yok gelin onun çok üstüne gitti çok. O da haklı ama şimdi abla dediklerinde yani. Kız abla bir şey diye. Bu hatça bilerek yapmış olabilir ha. Yani herkes gelin anından bulsun diye böyle suçu. Hatice bu bilemezsin ki ne yapacağını. Kız canıyla uğraşıyor senin ettiğin lafa bak. Olan ona oldu sonuçta. Onun da bir kalbi var yani. Tamam abla tamam sen sıkma canını. Dur gibi gelecek o ya. Şişirmeyecek. Allah bu kıza bir şey olursa vebani kimse ödeyemez sana diyeyim. O surat abla çok üzüldün sen. Hadi gel biz toparlanın daha çok işimiz var. Merak etme o gelecek. Sağlıkla gelecek sen merak etme. Hadi. Allah tamamını erdirsin Aslıcığım. Biz Mehmet'i tamamını eremedik. Nişanımız atıldı. Bak kısmet sanaymış demek ki. Allah biliyor ya. Çok isterdim senin gibi olmayı. Hayatımı kocama. Çocuklarımı adamayı. Sevdiğim adamın gölgesinde yaşlanmayı. Son bir acı kahvenizi yapayım dedim. Bol köpüklü. Ellerine sağlık ama niye son kez? Hiç aklımın ucundan geçmezdi böyle bir şey yapacağı. Nasıl göremedik? Kahve getirirken son kahveni getirdim dedi ama dün akşam. Böyle bir delilik edeceğini düşünemezdim. Üst üste o kadar çok şey yaşadık ki. Hepimiz sorumlu yüzünden, hepimiz. Eğer ona bir şey olacak olursa, hiçbirimiz hesabını veremeyiz. Ne Allah'a, ne kendimize. Olmayacak. İyisini düşünelim. Senin yüzünden baba gidelim dediğinde gidecektik. Ben kimin için uğraştım Firdevsa? Kimin için? Al uğraş şimdi. Ne uğraşıyorsun? Mahvettiniz kızımı.
Anneciğim, işe gitmeden bir seni göreyim dedim. İyi misin? Nasıl oldun? Bunca yıllık hayatımdan bir mansiyon ödülü bile almadan çıkmayı başarmanın hakla gururunu yaşıyorum. Teşekkür Halkan İtalya'ya gidecekti ya. O gitmesin diyorum. Ben gideyim. Hem kafamı toparlarım biraz. Çok iyi fikir. İyi olur bence de. Aslı ile görüştün mü? Ne yapıyormuş? Bir arasana. Sesini duyayım en azından. Sen görüşmüyor musun? Hesap sorayım şimdi ben. Hanginizden sorayım? Sahip çıkacaktın değil mi abla? Kıymetlindi değil mi Ziya abi? Kim verecek bana bunun hesabını? Kızım senin yüzünden içeride canıyla cebelleşiyor. Bak. Bak neler yazmış bak. Alın size mektup. Ben ilgilenirim. Al oku. Kızın yaşadıklarını oyun mu sanıyorsun sen? Hı? Sırf seni üzmek için numara yaptığını düşünüyorsun yoksa? Ya kurtulamazsa? O zaman senin için yeterince gururlu olacak mı? Eğer kurtulamazsa, işte o zaman senin boynuna muska yaparım Hatice. Aslı nerede? Dışarıda biraz hava alıyor. Burada olmasına mı iyidir? Aslı? Aslı bence o bilerek yaptı ya. Ne içtin ne kadar içini hesapladı. O cadılar birlikte oyunu yaptılar kesin sana. Bilmiyorum. Bilmiyorum bekliyoruz. Hani bir şey olursa. Şişt, tamam. Gel ben de bir geçmiş olsun diyeyim onlara. Aslı ben seni görmek için geldim. Okula yetişmem lazım. Bir şey olursa haber ver tamam mı? Görüşürüz hala Nur teyze. Bir şey Çıktı 
şimdi bu. Çok geçmiş olsun. Utanmadan seyretmeye mi geldiniz? Senin ne işin var burada kadın? Pardon, pardon. Ne oluyor? Ne oluyor? Yok, Sığamadım. Ne evinize, ne gönlünüze. Bu resimde yerim yok artık. Asla aklı. Gitmek en iyisi. Biliyorum böyle gidince... ...büyük ihtimal diğer tarafta da yerim araf. Ama en azından... ...kimsenin buluğuna gölge olmayacağım. <Gülüyor>